हेलो एवरीवन माय नेम इज मृगेन सिंह एंड आई हैव सिक्योर्ड रैंक 116 इन गेट 2021 इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्ट्रीम आई गॉट ऑफ फ्रॉम द एन टी पी सी एज वेल एज आई ओ सी एल एंड करेंटली आई एम वर्किंग विद आई ओ सी एल इन एस सी आर पी एल रीजन आई एम टू पास आउट एंड इट वॉज माई थर्ड अटैम्प्ट इन माई फर्स्ट अटैम्प्ट आई हैव सिक्योर्ड ए आई आर टू वन फोर एट इन माई सेकेंड अटैम्प्ट आई द रैंक वॉज अप्रॉक्सिमेटली ट्वेल्व हंड्रेड एंड इन द थर्ड अटैम्प्ट एज आई टोल्ड यू इट वॉज वन वन सिक्स आई एम गोइंग टू डिवाइड माई जर्नी इन जर्नी इन द थ्री पार्ट्स दैट इज बिफोर द दिसंबर ट्वेंटी ट्वेंटी एंड द मंथ ऑफ दिसंबर ट्वेंटी ट्वेंटी एंड आफ्टर द दिसंबर ट्वेंटी ट्वेंटी तो दिसंबर ट्वेंटी ट्वेंटी से पहले मैंने सारे सब्जेक्ट्स अपने कंप्लीट कर लिए थे लगभग लगभग और मैं सब्जेक्ट टेस्ट टॉपिक टेस्ट दे रहा था और उस दिसंबर ट्वेंटी ट्वेंटी से पहले काफ़ी मतलब जो पुराने क्वेश्चन पेपर्स हैं या ओल्ड क्वेश्चन हैं जो आ चुके हैं गेट में उन्हें भी मैं लगा चुका था तो जो भी टेस्ट में मेरी गलतियां हुआ करती थी टॉपिक टेस्ट या जो भी सब्जेक्ट टेस्ट या फुल टेस्ट में उन्हें मैं एक कॉपी में लिख लिया करता था तो उसको लगभग वो दो कॉपियां हो गई थी मेरे पास तो जब भी मैं नया टेस्ट कोई लिखने जाता था तो मैं उन गलतियों को जरूर देखता था आ, मैं ये कहना चाहूँगा जो ऑनलाइन मटेरियल अवेलेबल हो जाता है लोगों को जैसे कि पी डी फॉर्म में ओल्ड सीरीज ओल्ड टेस्ट सीरीज मेरे पास भी थी ती, दो तीन कोचिंग्स की तीन चार साल की तो मैंने उनको काफ़ी इम्पोर्टेंस दिया था और मैं उसको बहुत प्रैक्टिस करता था दिसंबर से पहले और उनमें से जो बहुत क्वेश्चंस अच्छे लगते थे मुझे लगता था कि इसमें काफ़ी वेरिएशंस हो सकते हैं तो मैंने उन क्वेश्चन को एक पेज पर या एक कॉपी पर लिख लिया हुआ था तो मेरे पास काफ़ी अच्छे क्वेश्चन वो भी तैयार हो गए थे आखिरी में देखने के लिए कि इस ये चीज़ें जो हैं मेरे लिए नई हैं और इसको मैं बाद में रिवाइज करूंगा और इस पर कोई वेरिएशंस होते हैं आगे तो मैं उसके लिए भी तैयार रहूंगा अब दिसंबर 2020 में मेरा बार का इंटरव्यू था 16 से 17 दिसंबर के बीच में ही मैंने दिया था अभी करेक्टली मुझे नहीं याद है डेट बट बार का इंटरव्यू मेरा फर्स्ट टेक्निकल इंटरव्यू था लाइफ में और जैसा कि सब सुनने में आता है कि वन ऑफ द टफेस्ट इंटरव्यू इन इंजीनियरिंग स्ट्रीम बार्क है जो टाइम ड्यूरेशन लगभग एक घंटा सबका ही हो जाता है नॉर्मल नॉर्मल तो मैं मैं भी काफ़ी नर्वस था और जब दे के आया तो काफ़ी ख़राब गया था इंटरव्यू उतना अच्छा नहीं गया और पाँच छः दिन तो मुझे समझने में लग गए हैं कि मुझे लगने लगा था कि मुझे अब कुछ नहीं हो पाएगा बट सम हाउ आई मैनेज दैट और मैंने फिर से कुछ मैंने कुछ कुछ से कुछ नया करने की कोशिश की क्योंकि मेरे पिछले दो अटैम्प्ट 2019 और 20 वाले मैं पिछले लास्ट जनवरी जो दिसंबर के बाद मंथ होते थे जनवरी सेम स्ट्रेटजी फॉलो की थी कि कि फुल टेस्ट दे रहा हूँ तो उतना मेरे लिए वर्क नहीं कर रही थी वो चीज़ें उतने अच्छे मार्क्स नहीं बन रहे थे कहीं कहीं मुझसे टॉपिक मैं भूल जाता था या कुछ ऐसे सब्जेक्ट भूल जाता था सब्जेक्ट्स के बीच की टॉपिक्स भूल तो वहाँ से इंटरव्यू देने के बाद मैं जब आया तो मैंने ये नई स्ट्रेटजी फॉलो की लगभग एक महीने जो चौदह फरवरी को मेरा पेपर हुआ था तो मेरे पास लगभग चौवालीस पैंतालीस दिन थे तो मैंने अपने टोटल सारे सब्जेक्ट्स को चार डिफरेंट सब्जेक्ट्स में बांट दिए जैसे कि जो सब्जेक्ट एक जैसे लगते हैं जैसे मैंने मैकेनिक्स सो थ्योरी ऑफ मशीन्स मशीन डिज़ाइन को एक पार्ट में रखा फ्लूड मैकेनिक्स फ्लूड मशीनरी एक तरफ रखा थर्मो हीट ट्रांसफ़र आई सी इंजन पावर प्लांट रेफ्रेशन एंड एयर कंडीशनिंग एक तरफ रखा और मटेरियल साइंस एंड प्रोडक्शन एक साइड रखा और इसी में मैंने इंक्लूड भी किया था इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग लास्ट वाले में तो मैंने चार पार्ट्स में टोटल इनको डिवाइड किया था तो जब भी मैं रिवीजन करता था तो ये चार सब्जेक्ट ये चार अलग अलग जो हैं उनको एक मतलब मैं चार मतलब चार पार्ट्स में मैंने डिवाइड किए हैं टोटल सारे सब्जेक्ट्स को तो हर एक को पकड़ के बैठता था और मैं जब टेस्ट भी देता था तो मैं टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज जो भी है टॉपिक टेस्ट और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट इन्हीं को मिला के देता था और जो भी गलतियां होती थी उनको मैं पकड़ता था तो मैं मेरा ये मोटो था कि मैं लास्ट में ज़्यादा से ज़्यादा अपने टॉपिक्स रिवीजन कर सकूँ क्योंकि मुझे पता था कि मैंने बहुत सारी प्रैक्टिस की है मुझे और मुझे बस ये जानना है कि मुझे किस टॉपिक्स में थोड़ा लैक हो रहा है कुछ क्या चीज़ें मैं अब भूल रहा हूँ क्योंकि आप जब दिसंबर के बाद जो जनवरी मंथ होता है इसमें इमोशंस आपके काफ़ी हावी हो जाते हैं आपके ऊपर और मेरे ऊपर भी सेम यही हो सकता था कि मतलब कि आप दिमाग में ये सब चीज़ें चलने लगती हैं कि रैंक अच्छी आएगी कि नहीं हो आएगी ऊपर से इट वॉज माई थर्ड अटैम्प्ट सो सो डर भी लगता है कहीं ना कहीं तो सबके साथ लगता है चाहे फर्स्ट अटैम्प्ट वाला भी हो उसको भी लगता है 
तो मुझे भी लग रहा था तो मैंने इस तरह डिवाइड किया था तो मेरे जो रिवीजन थे बहुत ही जल्दी जल्दी हो रहे थे अच्छे मतलब अच्छे हो रहे थे और मैं रात को एक बार एक फॉर्मूला शीट सबने बनाई होगी तो मैं उनको भी रिवीजन कर रहा था बस ऐसा नहीं था कि मैं बिल्कुल एक पार्ट पकड़े बैठ गया हो तो बाकी तीन पार्ट मेरे छूट रहे हैं तो मैं संडे को भी फुल टेस्ट देता था और बाकी जो छः दिन रहते थे उसमें इसी तरह मैं टेस्ट दे रहा था कि मतलब हर एक पार्ट के सब्जेक्ट बैठ रहा था और मैंने और आप सोच रहे होंगे कौन सी टेस्ट सीरीज तो लास्ट में मैंने मेड इजी इसीलिए बचा के रखी थी कि जो टॉपिक टेस्ट और चैप्टर वाइज टेस्ट मेड इजी के मैंने ही दिए थे क्योंकि मुझे अच्छे लगते थे और वो काफ़ी मतलब अदर टेस्ट सीरीज से अगर आप देखोगे तो टफ रहते हैं थोड़ा थोड़ा टफ बनता है वो क्वेश्चन सुन के काफ़ी बेसिक्स में भी जाएंगे काफ़ी ऊपर भी जाएंगे तो मेरा यही था लास्ट में लास्ट में जो मैं आपसे ये कही यही एक बात कहना चाहूँगा कि जो मैंने बीच में एक बात बोली इमोशंस हाँ इमोशंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है मैं अगर अपने 2019 या 2020 वाले के अटैम्प्ट को देखा हूँ देखता हूँ तो तीन घंटे जो थे मेरे पास आ, आपको मैंने अपना रैंक बताया कि पहले में इक्कीस के आसपास था दूसरे में बारह के आसपास था तो तो ये जो खेल हुआ 2100 बाईस 1200 तो ये मोस्टली इमोशंस के कारण हुआ 2020 में जब मैंने अटैम्प्ट दिया तो जो पहले आधे घंटे थे तो मैं उसमें पसीना पसीना हो गया था बिल्कुल मैं डर गया था कि मतलब भाई क्वेश्चन नहीं बन रहे तीन चार क्वेश्चन नहीं बने तो इमोशंस का भी हाई हो गए कि क्या नहीं हो रहा तो इस बार जब मैं पेपर दे रहा था तो मैं जो जैसे मैं दिसंबर के बाद केवल टॉपिक टेस्ट और चैप्टर टेस्ट मैंने बहुत सारे दिए दो हजार और इक्कीस वाली टेस्ट सीरीज थी जो इनकी मेडिसी की तो मैं वही देता था बट मैं लगातार तीन घंटे बना के रखता था जैसे डेढ़ डेढ़ घंटे के वो टेस्ट होते हैं सब्जेक्ट वाले तो कॉन्टिन्यूस मैं देता रहता था ऐसा नहीं कि मैं दो टेस्ट दे देता था एक साथ और तीन घंटे बना के रखता था और मैं ये कोशिश करता था कि मेरे मैं जो पहले क्वेश्चन में जैसा मेरा इमोशंस हैं कि मैं जितनी इंथोजिज्म इंथोजिस्टिक होकर दे रहा हूँ उतना ही आखिरी क्वेश्चन पे ही मैं उतना अपना पूरा मन लगा के दूं पेपर ऐसा नहीं कि पहले क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा खुश हैं आखिरी में एकदम से हो गया हो गया ऐसा कुछ नहीं एकदम से शांत रहना है आपको यही बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ थी मेरे लिए और यही चीज़ मैंने अप्लाई भी की अपने आखिरी पेपर में और मैं और जैसे आपका पेपर अगर ढाई जैसे मैं दे रहा था उस टाइम डेढ़ घंटे का पेपर था जैसे अगर चैप्टर वाइज में जब दे रहा था तो ऐसा नहीं था कि एक घंटा हो गया फिर जमा कर दो आधे घंटे में कुछ और कर नहीं आप डेढ़ घंटे उस पर बैठिए एक महीने पहले पूरा डेढ़ घंटे बैठने की कोशिश कीजिए तो मतलब हाँ फाइंड कीजिए बट और मतलब की गलतियाँ क्या हो रही हैं जो क्वेश्चन हो गए हैं उसमें कोशिश कीजिए कि क्या गलतियां हैं फिर से देखते रहिए उनको उठना नहीं है मतलब अभी से आप उठने लगोगे तो आखिरी दिन भी आपका दिमाग कहेगा कि उठ जाओ अब हो गया मतलब उतना उतना वो चीज़ नहीं बन जाएगी एक आदत बना बन जाती है दिमाग की और मैथ और एप्टीट्यूड के लिए स्ट्रेटजी मैंने अभी तक नहीं बताई मैथ के लिए अपना था कि मैं जो था हमेशा जब भी मैं तैयारी कर रहा था तब से ही मैंने दो घंटे सुबह के या शाम के जब भी टाइम मिलता था दो घंटे मैं मैथ को जरूर देता था क्योंकि मुझे पता था कि मैथ सबसे ज़्यादा नंबर की आनी आनी है पता ही है सबको तो रोज आप अभी से भी दीजिए अब जब रिवाइज कर रहे हैं तो रोज एक टेस्ट या एक दिन टेस्ट दीजिए दो दिन पढ़िए एक दिन टेस्ट दीजिए तो वो भी आखिरी में जुड़ के काफ़ी बड़ा नंबर हो जाता है नंबर ऑफ टेस्ट फॉर द पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैथ्स और एप्टीट्यूड में भी सेम आप यही चीज़ कर सकते हो कि आप थोड़ा थोड़ा लगाते रहो थोड़ा बहुत बट जैसा एक बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था कि बाकी आप इतने टाइम तक आप काफ़ी एप्टीट्यूड लगा चुके होते हो पढ़ चुके होते हो दिसंबर जनवरी तक तो जैसा कि पेपर मेरा पड़ा था चौदह फरवरी को लास्ट में था तो मैं सारे जो अदर स्ट्रीम्स के जो पेपर थे उनके एप्टीट्यूड को और मैथ्स को कॉन्टीन्यूसली देख रहा था एक दो तारीख से शुरू हुआ था मेरे हिसाब से दो या तीन तारीख से तो मैं उस पैटर्न को देख रहा था कि किस हिसाब से वो एप्टीट्यूड पूछ रहे थे तो मैं हर पेपर में ये देख रहा था कि वो ज्योमेट्री से बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं तो मैं ज्योमेट्री काफ़ी अच्छे से पहले पढ़ के गया था और इसका मुझे बहुत अच्छा फ़ायदा मिला कि मैंने सारे एप्टीट्यूड क्वेश्चन सारे अच्छे हो गए थे अपने से और सेम चीज़ मैथ में भी आप देखेंगे कि मतलब एक पैटर्न था कुछ ना कुछ मिल ही जाता है कि उससे उससे ही मिल रहा है तो मैथ में तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आए थे वाले हालांकि बट एप्टीट्यूड में मुझे सेम पैटर्न मिल गया था वहाँ पे और इन द लास्ट मैं अब वीडियो को लास्ट ख़त्म ख़त्म करूँगा कि मैं यही कहूँगा कि आप सभी ने बहुत मेहनत की है साल भर उस खुद पर भरोसा रखिए और पूरा इमोशनली बैलेंसड होके तीन घंटे पेपर को लिखिए जब तक पेपर ख़त्म नहीं हो जाता आपका जब तक टाइम ओवर लिख के नहीं आ जाता है तब तक बैठे रहिए पहले मिनट की तरह और सब अच्छा होगा भगवान सब अच्छा करेगा सभी का थैंक यू